在未来世界家暴的发生率几乎为零，因为夫妻两人若对彼此有所不满，只需要一款生存游戏就可以实现无伤亡和解。最近的大雄把漫画当成了亲儿子，反而把学习当成了祖宗，避之不及。小多拉只好拿走漫画，希望大雄能做个人。而跟大雄有同样烦恼的还有老爸，在外不能碰赌。回家后喝个小麦饮料还要被限量，大雄觉得老爸这是得了妻管严，可小多拉却认为老妈为老爸操碎了心，一方主张快乐至上，一方主张健康为主，眼看要变成大型群殴现场，小多拉拿出一款生存游戏，希望用游戏痛快的一决胜负，而这款游戏主要是攻方与守方的战斗，只要大雄与老爸能在三十分钟内夺得房顶上的旗帜，便可拿回漫画与酒，反之则算老妈与小多拉的守方获胜。虽然这款游戏有趣又激烈，但完全没有搞乱屋子的烦恼。只要提前布置好计时沙漏，房子就会在游戏后恢复如初。于是四人一拍即合，要为了快乐与健康而战。游戏正式开始，大雄想从正门攻入，可老爸却觉得这是一场攻心计，与其从正门进入正面迎敌，不如从卧室的窗户进入，给对方来个背刺。可两人做梦都没想到，卧室的窗户一开，老妈和小多拉竟预判了两人的预判。于是两人改变作战计划，从厨房进入。可惜老妈再次预判了两人的预判，一招对脸杀把他们打成了筛子。于是，手局惨败的老爸决定展示出独门绝技——飞驰火车头大作战。绝技如其名，无论前方多么困难险阻，火车头也永不停下。于是，两人拎起武器准备硬刚，可老妈只用了一招龙藻水，就把两人冻成了妙龄男尸，差点把魂都给摔丢了。老妈是愈战愈勇，老爸则是敌强则我强，只要没死透就要往二楼冲。可这次不仅被拖鞋糊了一脸。还与枕头有了亲密接触，终于在九九八十一砸后，老爸两人一脚地板油直接开溜，屡战屡败的大雄想要放弃，可老爸却拿出漫画书诱惑他，于是大雄直接祭出神器，老妈都不舍得吃的贵妇哈密瓜，用种子糊了他们一脸，接着老爸祭出了老妈的各种礼服，老妈整个人都惊呆了，因为每一件礼服都是他的心头肉，于是老妈反手一招胡椒面，让两人成了世界上连续打喷嚏最多的人，接着又拿出芥末。想让父子兵芥末上头举白旗投降，眼看枪口对准了父子俩，门外却传来了快递小哥的声音。而世上是没有一个女子能扛得住拆快递的快乐。于是他命令几人遮住脏乱的地方，门一开，快递小哥都惊呆了，就看到一头蓝色狸猫对着他发起，竟然正面强攻，屡屡战败。老爸便决定剑走偏锋，想从阁楼之间爬到二楼。眼看大雄两人原地蒸发，老妈直接使出了必杀技，表示有社长找雄霸的电话。作为一个高质量九九六工作狂。老爸二话不说，直接选择了背叛，留下大雄独自一人对抗二楼的一人一猫。然而老妈在房间内发现了大雄的零分试卷，顿时借游戏杀人的心都有了。于是大雄只好以甜点诱敌，让一头智商不太高的干饭猫离开了战场。此时的老爸已发现中了老妈的离间计，于是二话不说冲到楼顶，跟老妈玩起了双人极限运动。眼看双方争分夺秒，互不相让，意外却来临了。要不是老爸手快，大雄就要变成三口之家了。老爸虽然输掉了比赛，却赢回了老妈的心。这种半场开香槟的剧情，如果不出意外的话，要出意外。游戏过后，小多拉将漫画还给大雄，老妈也理解了老爸的辛劳。然而，当小多拉想要把屋子恢复原状时，却发现计时沙漏碎了。看来，一场新的家庭之战又要开始了。